ஸோ குட் மார்னிங் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து எமர்ஜென்சி ப்ரொவிஷன்ஸு இது டிஎன்பிசி இந்தியன் பார்ட்டியில் இருக்கிற ஒரு சிலபஸ் தான் ஸோ ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி டூ டூ த்ரீ சிக்ஸ்டி இது வரைக்கும் இருக்கிற ஆர்டிகல்ஸ் வந்து எமர்ஜென்சி ப்ரொவிஷன்ஸை டீல் பண்ணுது இந்த ஆர்டிகல்ஸ் எல்லாம் எந்த பார்ட்டில் வருதுன்னு பார்த்தோம்னா பார்ட் எயிட்டீன் பகுதி பதினெட்டு முக்கியமான மூணு ஆர்டிகல் இருக்குது அது வந்து ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி டூ ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸு ஆர்டிகல் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி டூ வந்து நேஷ்னல் எமர்ஜென்சி ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வந்து பிரசிடெண்ட் ரூல் ஆர் ஸ்டேட் எமர்ஜென்சி ஆர் கான்ஸ்டியூஷனல் எமர்ஜென்சி அதாவது பொதுவாக குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி என்றோ அல்லது மாநிலத்தில் நெருக்கடி அல்லது அரசியலமைப்பு அவசர நிலை எதுவும் சொல்லிக்கலாம் ஆர்டிகல் த்ரீ சிக்ஸ்டி என்ன சொல்லுதுன்னா ஃபினான்சியல் எமர்ஜென்சி நிதி நெருக்கடி ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் ஆர்டிகல் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவை பயன்படுத்தியும் மாநிலத்தில் குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சியை அமல்படுத்தலாம் ஆர்டிகல் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவையோ பயன்படுத்தியும் குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சியை உணரலாம் ஸோ இதுதான் வந்து ரூலு ஸோ நேஷ்னல் எமர்ஜென்சியை பற்றி இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் நேஷ்னல் எமர்ஜென்சி நேஷ்னல் எமர்ஜென்சின்ற ஒரு லைனே கிடையாது நேஷ்னல்ன்ற ஒரு லைனே வந்து இந்திய அரசியல் அமைச்சர்கிட்ட கிடையாது ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி டூ என்ன சொல்லுதுன்னா ப்ரோக்ளமேஷன் ஆஃப் எமர்ஜென்சி அப்படின்னு சொல்லுது ப்ரோக்ளமேஷன்னா அண்ட் அனவுன்ஸ்மெண்ட் அண்டர் அத்தாரிட்டி அண்டர் அத்தாரிட்டின்றது வந்து குடியரசுத் தலைவர் பிரசிடெண்ட் அவர் வந்து அவ அவசர நிலை பிரகடனம் இவ்வளோதான் இந்த ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி டூ சொல்லுது இந்த அவசர நிலை பிரகடனத்தை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஹோல் ஆஃப் இந்தியா ஆர் எனி பார்ட் ஆஃப் த டெரிட்டரி இந்தியா முழுவதும் அல்லது இந்தியாவின் எந்த ஒரு பகுதிக்கும் அதை வந்து குடியரசுத் தலைவர் தீர்மானிப்பார் எமர்ஜென்சி ப்ரோக்ளமேஷன் இதுதான் ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி டூ இந்தியா ஃபுல்லாக பண்ணுறதுனால வந்து அதை காமனாக அழைக்கிற வேர்டு வந்து நேஷனல் எமர்ஜென்சி எந்தெந்த சமயத்தில் இந்த தேசிய அவசர நிலையை வந்து பிரகடனப்படுத்துவாங்கன்னா போர் வெளிநாட்டு ஆக்கிரமிப்பு அல்லது அயல் நாட்டு ஆக்கிரமிப்பு அல்லது ஆயுதம் தாங்கியோரின் பிரச்சி இந்த மூன்று காரணங்களாக இல்லை அதாவது வார் ஆர் எக்ஸ்டர்னல் அக்ரஷன் ஆர் ஆர்ம்டு ரெபலியன் இந்த மூன்று காரணம் இந்த கிரவுண்ட்ஸ் இந்த மூணு கிரவுண்ட்ஸ் ஆன் தீஸ் த்ரீ இந்த வார் எக்ஸ்டர்னல் அக்ரஷன் ஆர்ம்டு ரெபலியன் இந்த மூன்று காரணத்தை காட்டி குடியரசுத் தலைவர் வந்து அவசர நிலையை வந்து பிரகடனப்படுத்தலாம் அதாவது இந்தியாவின் பாதுகாப்பிற்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்படுவது தெரிந்தால் செக்யூரிட்டி ஆஃப் இந்தியா ஈஸ் த்ரெட்டண்டு போர் வந்ததுக்கப்புறமோ இல்லை அயல் நாட்டு ஆக்கிரமிப்பு நடந்ததுக்கப்புறமோ இந்த தேசிய அவசர நிலை பிரகடனப்படுத்தலாம் அப்படி இல்லைன்னா நடக்கும்னு முன்கூட்டியே குடியரசுத் தலைவர் உணர்ந்தால் அவர் வந்து முன்கூட்டியேவும் இந்த நேஷனல் எமர்ஜென்சியை வந்து ப்ரொக்ளைம் பண்ணலாம் இதுதான் அதாவது இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் உருவாக்கப்பட்ட போது இந்த ஆர்ம்டு ரெபலியன் என்ற ஒரு வார்த்தை கிடையாது ஆயுதம் தாங்கியோரின் கிளர்ச்சி என்ற ஒரு வார்த்தை கிடையாது இந்த வார்த்தைக்கு முன்னாடி இருந்த வார்த்தை வந்து இன்டர்னல் டிஸ்டர்பன்ஸு அதாவது உள்நாட்டு குழப்பம் அல்லது உள்நாட்டு கழகம் இன்டர்னல் டிஸ்டர்பன்ஸ் என்ற ஒரு வார்த்தை தான் இருந்துச்சு இந்த ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்தி தான் வந்து இந்திரா காந்தி வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்தில் வந்து மூன்றாவது தேசிய அவசர நிலையை வந்து பிரகடனப்படுத்திட்டாங்க ஸோ அது வந்து தவறு அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் வந்த முராஜி தேசாய் கவர்மெண்ட் வந்து தி கான்ஸ்டியூஷன் ஃபார்ட்டி ஃபோர்த் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் நைன்டீன் செவன்டி எயிட்டு இந்திய அரசியலமைப்பின் நாற்பத்தி நாலாவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தெட்டாம் ஆண்டை பயன்படுத்தி இந்த இன்டர்னல் டிஸ்டர்பன்ஸ் என்ற வார்த்தை வந்து நீக்கிட்டாங்க ஒரிஜினலாக இன்டர்னல் இன்டர்னல் டிஸ்டர்பன்ஸ் தான் இருந்துச்சு இந்த லைனை நீக்கிட்டு இதுக்கு பதிலாக ஆர்முடு ரெபிலியன் அப்படின்ற ஒரு லைனை சேர்த்துட்டாங்க அதாவது ஆயுதம் தாங்கியோரின் கிளர்ச்சி இதுதான் இதோடைய இது இதோடைய வரலாறாக அப்புறம் பார்ப்போம் ஏன்னா அன்னைக்கு வந்து இந்திரா காந்தி வந்து அவருடைய எம்பி பதவி செல்லாதுன்னு கோர்ட் சொல்லிடுறாங்க அதனால் எதிர்கட்சிகளெல்லாம் பிரச்சனை பண்ணுறாங்க அதுக்கு அவங்க பயன்படுத்தின வார்த்தை தான் வந்து இன்டர்னல் டிஸ்டர்பன்ஸு இப்படி பயன்படுத்தக்கூடாது தவா பயன்படுத்தக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் ஆர்முடு ரெபிலியன்ற வார்த்தையை மொராஜி தேசாய் வந்து சேர்த்துருக்காரு இந்த நாற்பத்தி நாலாவது அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்த நடைமுறைக்கு வந்த நாள் வந்து இருபது ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி பிரதமர் மொராஜி தேசாய் இந்த இன்டர்னல் டிஸ்டர்பன்ஸை பயன்படுத்துறது வந்து இந்திரா காந்தி ஸோ ஹோல் ஆஃப் இந்தியா ஆர் சச் பார்ட் ஆஃப் த டெரிட்டரி இந்திரா காந்தி வந்து நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தம் மொராஜி தேசாய் வந்து நாற்பத்தி நான்காவது ஃபார்ட்டி ஃபோர்த் அமெண்ட்மெண்ட்டு இப்போ வந்து இம்போஸ் பண்ணுறாங்க ப்ரொக்ளமேஷன் ஆஃப் எமர்ஜென்சியை வந்து ஹோல் ஆ
குடியரசு தலைவரிக்கு அந்த அதிகாரத்தை கொடுத்துருக்காக்கா அடுத்துட்டு ஃபார்ட்டி ஃபோர்த் கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் நைன்டீன் செவன்டி எயிட் இந்த நாற்பத்தி நான்காவது அரசியலமைப்பு சட்டத்திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு என்ன சொல்லுதுன்னா தி பிரசிடென்ட் செல் நாட் இஷ்யூ எ ப்ரொக்ளமேஷன் அன்லஸ் தி டிசிஷன் ஆஃப் தி யூனியன் கேபினெட் அதாவது கேபினெட் மத்திய கேபினெட்டுடைய ஆலோசனையை கேட்காமல் குடியரசுத் தலைவர் வந்து தேசிய அவசர நிலையை ப்ரொக்ளைம் பண்ணக்கூடாதுன்றது தான் அதனோட லைன் இட் மீன்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா தட் இஸ் டு சே தி கவுன்சில் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் தி பிரைம் மினிஸ்டர் அண்ட் அதர் மினிஸ்டர்ஸ் ஆஃப் கேபினெட் ரேங்க் அப்பாயிண்டட் அண்டர் ஆர்டிகல் செவன்டி ஃபைவ் தட் சச் எ ப்ரொக்ளமினேஷன் மே பி இஸ்யூடு ஹேஸ் பீன் கம்யூனிகேட்டட் டு ஹிம் இன் ரைட்டிங் இதுதான் என்ன சொல்கிறாங்கன்ற இதுதான் அதோட மீனிங் எழுத்து மூலியமா எழுதி கொடுக்கணும் அந்த கேபினெட்டோட முடிவெடுத்து அதாவது அமைச்சரவை அமைச்சரவை அமைச்சரவைன்றது அமை இந்த கேபினெட்ன்றது உட்குழு அமைச்சரவை உட்குழு தான் கேபினெட்டு அதாவது மினிஸ்டர்ஸ்குள்ளேயே வந்து முக்கியமான ரேங்க்ல இருக்கிறாங்க பார்த்தியா அவங்க தான் கேபினெட் ரேங்க் மினிஸ்டர்ன்றாங்க அவங்க தான் வந்து அரசின் கொள்கை முடிப்பு முடிவுகளை கவர்மெண்ட்டுடைய பாலிசியை வந்து அவங்க தான் டிசைட் பண்ணுறாங்க எல்லா மினிஸ்டரும் போயிட்டு அதில் உட்கார மாட்டாங்க அதாவது முக்கியமான கேபினெட் ரேங்க்குன்னு ஒன்று ஒதுக்குங்கிறாக்கா இந்த கேபினெட்ன்ற ஒரு வார்த்தையை இந்த இடத்துல மட்டும் தான் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்திலே வருது குடியரசுத் தலைவர் வந்து ஆஃப்டர் ரிசீவிங் ஏ ரிட்டன் கம்யூனிகேஷன் ஆஃப் ஏ கேபினெட் டிசிஷன் அந்த அமைச்சரவை உட்குழு எடுத்த முடிவை அந்த கேபினெட் எடுத்த முடிவை எழுத்து மூலியமா கொண்டாந்து குடியரசுத் தலைவர்கிட்ட கொடுத்தா மட்டும்தான் அவர் வந்து ப்ரொக்ளமேஷன் பண்ணணும் ஆனால் இந்த நாற்பத்தி நான்காவது கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ் உருவாக்கப்படுறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி கிடையாது யார் குடியரசுத் தலைவரையும் ப்ரொக்ளமேஷன் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஒரு சமயத்தில் குடியரசுத் தலைவரையே வந்து நேஷனல் எமர்ஜென்சியை ப்ரொக்ளைம் பண்ணலாம் அல்லது யாருன்றி ஒரு கிளாரிட்டி இல்லாமல் இருந்துச்சு இது என்னென்னா இந்திரா காந்தியுடைய பிரதமர் பதவி பிரதமர் பதவி செல்லும் ஆனால் எம்பி பதவி செல்லாது ஆறு ஆண்டுகளுக்கு தேர்தலில் போட்டியிட முடியாதுன்ட்டு கோர்ட் சொல்லிடுது அதை சுப்ரீம் கோர்ட்டும் உறுதி பண்ணிடுறாங்க அந்த சமயத்தில் ஜெயபிரகாஷ் நாராயணன் அடல் பிகாரி வாஜ்பாய் எல் கே அத்வானி இவங்கெல்லாம் நைன்டீன் செவன்டி வந்து இந்திரா காந்தி பதவி விலகுன்ட்டு பிரச்சனை பண்ணுறாங்க இருபத்தி நான்கு ஜூன் இருபத்தி நான்கு ஜூன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சில் தீர்ப்பு வருது அடுத்தது இருபத்தஞ்சாம் தேதி ஃபுல்லாக வந்து அங்கங்கே போராட்டங்கள் மறியல் நடக்குது இந்த சமயத்தில் வந்து இந்திரா காந்தி நைட்டு பதினொன்று ஐம்பத்தஞ்சுக்கு போயிட்டு ஃபக்ரூதின் அலி அப்போதைய பிரசிடென்ட்டு அவங்கள மீட் பண்ணி பேசுகிறாங்க எனக்கு எதிராக இந்தியா ஃபுல்லாக போராட்டம் நடந்துருக்குது தமிழ்நாட்டில் கொஞ்சம் கருணாநிதி ஸ்டாலின் இவங்கெல்லாம் போராட்டம் பண்ணிட்டுருக்கிறாங்க ஸோ இதை எப்படியும் கண்ட்ரோல் பண்ணோம் நீங்கள் வந்து நேஷ்னல் எமர்ஜென்சியை வந்து இன்டர்னல் டிஸ்டர்பன்ஸ் அந்த உள்நாட்டு கழகம் உள்நாட்டு குழப்பம் என்ற காரணத்தை காட்டி அந்த கிரவுண்ட்ஸில் நீங்கள் வந்து நேஷ்னல் எமர்ஜென்சியை ப்ரொக்ளைம் பண்ணியிருக்கின்றாங்க குடியரசுத் தலைவரும் பதினொன்று ஐம்பத்தி ஒம்பதுக்கு வந்து ஒரு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து நேஷ்னல் எமர்ஜென்சியை ப்ரொக்ளைம் பண்ணிடுறாரு இந்த நேஷ்னல் எமர்ஜென்சி ப்ரொக்ளைம் பண்ணுறதுனால என்ன பிரச்சனைனா ஆர்டிகல் பத்தொம்பது ரைட் டு ஃப்ரீடம் அந்த சுதந்திர உரிமை வந்து ஃபுல்லாக கேன்சல் ஆகிரும் இதுதான் இதுதான் பிரச்சனையே உடனே மூணு மணி நேரத்தில் வந்து எல்லா ப்ரெஸ்ஸும் வந்து பவர் கட் பண்ணிட்டாங்க ஒரு பத்திரிகை வருதுனா தணிக்கை பண்ணிட்டு தான் வரணும் இந்த மாதிரி சில ப்ரொவிஷன்ஸ்லாம் இருக்குது இந்த ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி டூவில் அந்த ஒரு முடிவு வந்து தவறான முடிவு அங்கே இருக்க மூத்த அமைச்சர்கள்லாம் வந்து இந்திரா காந்தி மேலே கோபம் பார்க்குறாங்க எந்த ஒரு கொள்கை முடிவு முக்கிய முடிவுகள் வந்து இந்த கேபினெட் தான் டிசைட் பண்ணோம் ஆனால் இந்திரா காந்தி அப்போதைய பிரதமர் தனிப்பட்ட முறையில் செயல்பட்டுட்டார் அப்படின்றதுக்காக அன்னைக்கு காலையில் தான் வந்து அமைச்சரவை கூட்டி இந்த ஆலோசனை டிஸ்கஸ் பண்ணி ஒரு முடிவு எடுக்கிறாங்க சரிங்க தேசிய அவசர நிலை பிரகடனப்படுத்தியாச்சு ஒரு முடிவுக்கு ஒரு உண்டு இந்த மாதிரி ஒரு தவறான முடிவு எடுக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் மொராஜி தேசாய் கவர்மெண்ட் வந்து இந்த ஃபார்ட்டி ஃபோர்த் கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ் கொண்டாந்துருக்காக்கா இதில் வந்து இதுக்கு முன்னே கிளாரிட்டி இல்லாமல் இருந்துச்சு இப்போ வந்து கேபினெட்டுடைய முடிவுக்கும் தான் வந்து ஓரலாக சொல்லக்கூடாது போயிட்டு குடியரசுத் தலைவருக்கு ரிட்டர்னில் எழுதி கொடுக்க சொல்கிறாரு இந்த கேபினெட் வந்து இந்த மாதிரி வந்து இந்தியாவுடைய பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தல் இருக்குது செக்யூரிட்டி ஆஃப் இந்தியா வந்து இந்த இன்டர்னல் டிஸ்டர்பன்ஸ் என்ற காரணத்தால் வந்து எழுத்து மூலிமா எழுதி கொடுக்கணும் ரிட்டர்னில் போய்ட்டு கொடுத்தா தான் வந்து குடியரசுத் தலைவர் வந்து அதை ரிட்டர்னில் இருக்கிறத பார்த்துட்டு ஓகே ப்ரொக்ளைம் பண்ணலாம்னு சொல்லலாம்
த்ரீ சிக்ஸ்டினா ஃபினான்சியல் எமர்ஜென்சி அதுக்கப்புறம் ஒன்றும் மேலே போயிட்டு ஆர்டிகல் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் என்ன டீல் பண்ணுதுன்னு கேட்டாங்க அதுவும் பிரசிடென்ட் ரூல் தான் அதில் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு சில குட்டி குறிப்பிட்ட ஆர்டிகளில் வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு டைரக்ஷன் கொடுக்குறாங்க அந்த டைரக்ஷனை ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஃபாலோ பண்ணலாம் வேறு வழி இல்லை த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மூலிமா வந்து குடியரசுத் தலைவரே அதனுடைய கண்ட்ரோல் எடுத்துக்கலாம் இது வந்து பார்ட் எயிட்டீனில் இருக்குதுன்னு கேட்டிருந்தாங்க இவ்வளோ தான் கேட்டிருந்தாங்க அதையும் தாண்டி வார் எக்ஸ்டர்னல் அக்ரஷன் ஆர்மி ரெபிலியன் இன்டர்னல் டிஸ்டர்பன்ஸ் இதில் வந்து எது தவறு கேட்டிருந்தாங்க இன்டர்னல் டிஸ்டர்பன்ஸ் சொல்லியிருந்தோம் இப்போ யூனியன் கேபினட்டுடைய அட்வைஸை கேட்கணுமான்றதெல்லாம் எக்ஸாமில் கேட்குறாங்க இந்த கேள்வி வந்து டிஎன்பிசி கேட்ட கேள்வி தான் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் எக்ஸாம்லேயும் கேள்வி கேட்டிருக்காங்க இந்த யூனியன் கேபினட்டுடைய அட்வைஸை கேட்கணுன்றது அதுக்காக தான் இவ்வளோ டீப்பாக டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் குரூப் ஒன்று குரூப் டூக்காக தான் இவ்வளோ டீப்பாக டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் மற்ற எக்ஸாமுக்கு வந்து அந்த ஃபஸ்ட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ண பற்றி அதே போதும் நெக்ஸ்ட்டு எவ்ரி ப்ரொக்ளமேஷன் இஸ்யூடு அண்டர் திஸ் ஆர்டிகல் ஷெல் பி லெய்டு பிஃபோர் ஈச் ஹவுஸ் ஆஃப் பார்லிமெண்ட்டு அதாவது இந்த ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி டூவை பயன்படுத்தி ப்ரொக்ளைம் பண்ணுற ஒவ்வொரு ப்ரொக்ளமேஷனும் இந்த ஆர்டிகலை பயன்படுத்தி பண்ணுறது பார்லமெண்டத்தின் போத் ஹவுஸ் ராஜ்யசபா மற்றும் லோக்சபா ரெண்டு இதையும் டேபிளில் வைக்கணும் எம்பிக்களுடைய கவனத்திற்கு வந்து இதை கொண்டு போய் வைக்கணும் அவங்க வந்து அதை ரிவ்யூ பண்ணுவாங்க அதாவது எக்ஸ்பைரேஷன் ஆஃப் ஒன் மந்த்து ஃப்ரம் தி டேட் ஆஃப் இட்ஸ் இஷ்யூ பை தி ப்ரெசிடெண்ட் அன்லஸ் பிஃபோர் தி எக்ஸ்பைரேஷன் ஆஃப் தி பீரியட் இட் ஹேஸ் பீன் அப்ரூவ்டு பை ரெசல்யூஷன்ஸ் ஆஃப் போத் ஹவுசஸ் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் இதோடைய மீனிங் என்னென்னா குடியரசுத் தலைவர் வந்து அந்த ரிட்டர்னில் ஒரு கம்யூனிகேஷன் வாங்கிட்டார் பார்த்தியா அதை வாங்கிட்டு நேஷனல் எமர்ஜென்சியை ப்ரொக்ளைம் பண்ணிடுறாரு ப்ரொக்ளைம் பண்ண அடுத்த நாளே வந்து பார்லிமெண்ட்டில் போய்ட்டு அதனுடைய பில்லு அதனுடைய சொல்யூஷனை ரெசல்யூஷனுக்காக அந்த தீர்மானத்துக்காக அதை வைக்கணும் பார்லிமெண்ட்டோட ஒப்புதல் வேணும் ராஜ்யசபாவோட ஒப்புதல் மற்றும் லோக்சபாவோட ஒப்புதல் வேணும் அதுக்கு ஒப்புதல் வந்து ஒரு மாதத்துக்குள்ள லோக்சபா கொடுத்துருக்கணும் சப்போஸ் அந்த ஒரு மாதத்துக்குள்ளே வந்து லோக்சபா வந்து அப்போ வந்து சட்டமன்ற கூ நாடாளுமன்ற கூட்டத் தொடர் நடைமுறை இல்லைனா ஒரு பத்து பத்து பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எம்பிக்கள் வந்து சைன் போட்டு நாடாளுமன்ற கூட்டத் தொடர் நடைமுறை இல்லைன்னா சபாநாயகர் கொடுக்கலாம் சப்போஸ் சபாநாயகர் வந்து இல்லைனா குடியரசுத் தலைவர்கிட்டே கொடுக்கலாம் கொடுத்துட்டு பதினாலு நாளுக்குள்ளே வந்து அந்த நாடாளுமன்றத்தை கூட்டணும் அது வந்து ஒரு அப்படி சப்போ சப்போஸ் கூட்டில் பார்லிமெண்டில் இது இந்த பில்லை வைக்கலன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு மாதத்தில் எக்ஸ்பிர் ஆகிரும் இதுதான் இதனுடைய மீனிங்கு ஒன் மந்தில் அந்த அவசர நிலை பிரகடனப்படுத்துறது வந்து குடியரசுத் தலைவர் பிரகடனப்படுத்துறது வந்து ஆட்டோமேட்டிக் எக்ஸ்பிர் ஆகிரும் ஒரிஜினலாக வந்து ஒரிஜினலி இட் வாஸ் டூ மந்த்ஸ் அதாவது ஒரிஜினலாக வந்து அந்த பார்லமெண்டத்தில் அந்த அப்ரூவல் கொடுக்குற டைம் வந்து ரெண்டு மாதம் இருந்துச்சு ஆனால் ஃபார்ட்டி ஃபோர்த் கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் நைன்டீன் செவன்டி எயிட் வந்து ரெடியூஸ் ஒன் மந்த் ஒன் மந்தாக குறைச்சிட்டாங்க அந்த நாற்பத்தி நாலாவது கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் நைன்டீன் செவன்டி எயிட்டு இதுக்காகனா இப்போ வந்து சப்போஸ் வந்து குடியரசுத் தலைவர் வந்து நேஷனல் எமர்ஜென்சியை ப்ரொக்ளைம் பண்ணிடுறாரு ரெண்டு மாதம் வரைக்கும் அப்ரூவ் வாங்க டைம் இருக்குது அந்த ரெண்டு மாதம் அப்ரூவ் வாங்கலாம் அந்த ரெண்டு மாதத்துக்குள்ளே இவங்க எல்லாத்தையும் செஞ்சு முடிச்சிருவாங்க பார்லிமெண்ட்டில் இவங்களுக்கு மெஜாரிட்டி இருக்கலாம் இல்லாமல் இருக்கலாம் எப்படின்னா டோட்டல் மெம்பர்ஷிப்பு மெஜாரிட்டி வந்து எப்படின்னா லோக்சபாலேயோ ராஜ்யசபாலேயோ வந்து சிம்பிள் மெஜாரிட்டியில் ஒரு அவையில் ஏதாவது ஒரு வகையில் சிம்பிள் மெஜாரிட்டி தானே போதும் ஆனால் இன்னொரு அவையில் நாட் லெஸ் தென் டூ தேர்ட்ஸ் ஆஃப் தோஸ் ப்ரெசன்ட் அண்ட் ஓட்டிங் அதாவது வந்து இதனுடைய கிளாரிட்டியை தெளிவாக தான் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் லைன் வந்து சிம்பிள் மெஜாரிட்டியில் இந்த பில்லு இந்த ப்ரொக்ளமேஷன் பாஸ் ஆனால் போதுன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அதுலேயே அடுத்த லைனில் எய்தர் ஹவுஸ் ஏதாவது ஒரு அவையில் எய்தர் ஹவுஸ்ன்றதை கிளியராக மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க நாட் லெஸ் தென் டூ தேர்ட்ஸ் ஆஃப் தோஸ் ப்ரெசன்ட் அண்ட் ஓட்டிங் அன்றைக்கி வந்து எவ்வளோ பேர் வந்திருக்காங்களோ அதில் மூணு ரெண்டு பங்கு வந்து ஓட்டு போடணும் ஏதாவது ஒரு அவையில் லோக்சபாவில் இல்லை ராஜ்யசபாவில் ஸோ ஒன்றில் சிம்பிள் மெஜாரிட்டி இருக்கலாம் ஆனால் ஒன்றில் கட்டாயம் டூ தேர்ட் இருக்குன்றது அதனுடைய மீனிங் ஜாயிண்ட் சிட்டிங் வந்து இதுக்கெல்லாம் நாட் பாசிபிள் கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டுக்கு ப்ளஸ் இந்த மாதிரி ப்ரொக்ளமேஷன் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் ஜாயிண்ட் சிட்டிங் வந்து பார்லமெண்ட்டை கூட்டு கூட்டுறது வந்து நடைமுறைக்கு நாட் அப்ளிகபிள் ஓகே ஹவவர் ஹவவர் ஒன்ஸ் அப்ரூவ்டு பை பார்லிமெண்ட் தி ப்ரொக்ளமே
சிக்ஸ் மந்த்ஸுக்கு அப்புறம் மீண்டும் பார்லிமெண்ட்ல இதே மெஜாரிட்டி மூலியமா ஓட்டு போட்டு இன்னும் ஒரு ஆறு மாசத்துக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போலாம் இந்த மாதிரி இன்டெஃபினைட் அதாவது இதுக்கு ஒரு டெஃபினைட்டி பீரியடே கிடையாது ஒவ்வொரு ஆறு மாசத்துக்கு ஆறு மாசத்துக்கு ஒவ்வொரு கண்டி பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் இது வந்து ஆனால் ஒன்ஸ் வந்து குடியரசுத் தலைவர் வந்து ரிவோக் பண்ணிட்டாருன்னு வச்சுக்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஆறு மாசத்துக்கு தான் வந்து இது வந்து நடைமுறையில் இருக்கணும் இட்டு மீன்ஸ் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா ஐந்து ஆண்டுகள் ஒரு லோக்சபாவோட பதவி காலம் இந்த மாதிரி சமயத்தில் வந்து ஆறு ஆண்டுகளாக தான் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் ஒவ்வொரு ஆறு ஆண்டுகளாக இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அந்த ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் மீண்டும் ஒரு வருஷம் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்கன்னா இந்த நேஷனல் எமர்ஜென்சி வந்து ரிவோக் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆறு மாதம் தான் வந்து அந்த மக்களவை வந்து இதில் இருக்கணும் பதவி காலத்தில் இருக்கணும் அதுக்குள்ளே வந்து அடுத்து தேர்தல் வைக்கணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் கண்டிஷன் வென் தி ஹவுஸ் ஆஃப் பீப்புள் வென் தி ஹவுஸ் ஆஃப் தி பீப்புள் ஹேஸ் பின் டிசால்வ்டு ஆர் தி டிசொல்யூஷன் ஆஃப் தி ஹவுஸ் ஆஃப் தி பீப்புள் டேக்ஸ் பிளேஸ் டியூரிங் தி பீரியட் ஆஃப் ஒன் மந்த் அதாவது வந்து குடியரசுத் தலைவர் வந்து நேஷனல் எமர்ஜென்சியை ப்ரொக்ளைம் பண்ணிடுறாரு பார்லிமெண்ட்டில் போயிட்டு ஒப்புதல் வாங்கிறதுக்காக அதை சப்மிட் பண்ணுறாங்க ஆனால் லோக்சபாவை கலைக்கலாம் ராஜ்யசபாவை கலைக்க முடியாது இந்த சமயத்தில் வந்து தி பீப்புள் ஹேஸ் பின் த ஹவுஸ் ஆஃப் த பீப்புள் ஹேஸ் பின் டிசால்வ்டு மக்களவை கலைக்கப்பட்டு விட்டது மக்களவை வந்து கலைஞ்சிருச்சு மக்களவையே கிடையாது மாநிலங்களவை மட்டும் தான் இருக்குது அதாவது லோக்சபா வந்து டிசால்வ் ஆகிடுச்சு ராஜ்யசபா வந்து டிசால்வ் பண்ண முடியாது எவ்ரி த்ரீ இயர்ஸ் ஒரு முறை வந்து ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருப்பாங்க அவங்க வந்து ஆர் டிசொல்யூஷன் ஆஃப் தி ஹவுஸ் ஆஃப் தி பீப்புள் அல்லது கலைச்சிட்டாங்க ஆல்ரெடி கலைஞ்சிட்டுக்குது அப்படின்லாம் கலைக்க சொல்லிட்டாங்க அதாவது நம்பிக்கையில் திருமணம் நோ கான்ஃபிடன்ஸ் மோசனில் வந்து கலைஞ்சிருது இந்த ஒரு மாதத்துக்குள்ளே இந்த மாதிரி காலகட்டத்தில் வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா அந்த ப்ரோக்ளமேஷன் வந்து ஷுட் பி பாஸ்டு பை கவுன்சில் ஆஃப் ஸ்டேட்டு ராஜ்யசபாவில் மட்டும் பாஸ் ஆனால் போதும் லோக்சபாவில் பாஸ் ஆக வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதுக்கப்புறம் வந்து அடுத்து ஒரு எலெக்ஷன் மூலியமாவோ இல்லை அடுத்து ஒரு கூட்டணி மூலியமாக ஒரு கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது இல்லை அந்த ஃபார்ம் ஆகிற கவர்மெண்ட்டும் ஃபார்ம் ஆன நாள் வந்து முப்பது நாளைக்குள்ளே வந்து அந்த ப்ரோக்ளமேஷன் நேஷனல் எமர்ஜென்சிக்கு வந்து ஒப்புதல் வாங்கணும் அப்படி ஒப்புதல் வாங்கலாம் முப்பது நாளில் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அது எக்ஸ்பைர் ஆகிடும் அதான் சொல்கிறாங்க தென் தி நியூ கவர்மெண்ட் இட் மீன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு சிட்ஸ் ஆஃப் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் லோக்சபா அடுத்த லோக்சபாவோட ஃபஸ்ட் சிட்டிங்லேருந்து முப்பது நாளைக்குள்ளே ஹவுஸ் ஆஃப் த பீப்புள் பாஸ்டு வித்தின் தேர்ட்டி டேஸ் அதர்வைஸ் இட் வில் பி எக்ஸ்பைர்டு நெக்ஸ்ட்டு இம்மினன்ட் டேஞ்சர் ஆஃப் வார் இம்மினன்ட் டேஞ்சர் ஆஃப் வார் இது வந்து சிறப்பு அதிகாரம் குடியரசு தலைவருக்கு லைக்லி டு ஹேப்பன் இம்மிடியட்லி இம்மினன்ட் மீன்ஸு அதாவது போர் வரத்துக்கு வந்து ஒரு சாத்தியக்கூறுகள் அபாயம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சாவே தி பவர் கன்ஃபர்ட் ஆன் தி பிரசிடெண்ட் குடியரசுத் தலைவருக்கு அந்த அதிகாரம் கொடுத்துருக்காங்க நேஷனல் எமர்ஜென்சியை ப்ரூக்ளைம் பண்ணுறதுக்கு பிரசிடெண்ட் மே எக்ஸ்டெண்ட் தி நார்மல் லைஃப் ஆஃப் லோக்சபா ஒன் இயர் ஈச் டைம் இது கரெக்டான எக்ஸாம்பிள் சொல்லப்போனால் நைன்டீன் செவன்டி ஒன்லேருந்து நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் ஐந்தாண்டு காலம் இந்திரா காந்தியோட ஆட்சி ஐந்தாண்டு காலத்துக்கு இருக்கலாம் ஆனால் செவன்டி ஃபைவ்ல வந்து தேசிய அவசர நிலையை பிரகடனப்படுத்திட்டாங்க நேஷனல் எமர்ஜென்சியை ஒரு வருஷத்துக்கு நீட்டிக்கலாம் அந்த ஒரு வருஷத்துக்கு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கரெக்டாக ஒரு வருஷம் கழிச்சு இன்னொரு வருஷத்துக்கு நீட்டிக்கலாம் இப்படி வந்து இன்டெஃபினிட் பீரியடுக்கு வந்து நீட்டிச்சிட்டே போகலாம் இதுதான் வந்து இந்த எமர்ஜென்சி ப்ரோக்ளைம் பண்ணால் நடக்கிற எஃபெக்ட் எல்லாம் இதுதான் இந்த மாதிரி எஃபெக்ட் தான் நடக்கும் ஆர்டிகல் எயிட்டி த்ரீயில் டூவில் வந்து இது விளக்குது ஆர்டிகல் எயிட்டி த்ரீ வந்து இதை சொல்லுது இஃப் எமர்ஜென்சி கம்ப்ளீட்டட் ஆர் ரிவோக்கடு சிக்ஸ் மந்த்ஸுக்குள்ளே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக எக்ஸ்பைர் ஆகும் ஆறு மாதத்துக்குள்ள இஃப் எமர்ஜென்சி கம்ப்ளீட்டட் ஆர் ரிவோக்கடு ஆட்டோமேட்டிக்காக சிக்ஸ் மந்த்ஸில் வந்து இது வந்து இதாகிடும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி த்ரீ ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி த்ரீ என்ன சொல்லுதுன்னா அதாவது ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி டூவை டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி டூவை டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் அதான் நேஷனல் எமர்ஜென்சி ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி த்ரீ த்ரீ சிக்ஸ்டி இதுதான் காமனாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறது ஆனால் குரூப் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் தான் இவ்வளோ டீப்பாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி த்ரீ என்ன சொல்லுதுன்னா எஃபெக்ட் ஆஃப் ப்ரோக்ளமேஷன் ஆஃப் எமர்ஜென்சி இந்த நேஷனல் எமர்ஜென்சியை ப்ரோக்ளைம் பண்ணுறதுனால என்னென்ன எஃபெக்ட் ஆகுன்றது தான் ஈஸின் ஆப்ரேஷன் அது வந்து நடைமுறையில் இருக்கும்போது அத
ஸ்டேட் லிஸ்ட்டு யூனியன் லிஸ்ட்டு கன்கரண்ட் லிஸ்ட்டு மூணு இருக்குது மத்திய பட்டியல் மாநில பட்டியல் பொதுப்பட்டியல் மத்திய பட்டியல் இருக்கிறதுக்கு வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டே பார்லிமெண்ட்டே சட்டம் ஏற்றலாம் மாநில பட்டியல் ஸ்டேட் லிஸ்ட்டில் இருக்கிறதுக்கு வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில் இருக்கிற லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி வந்து சட்டம் ஏறலாம் பொதுப்பட்டியல் கன்கரண்ட் லிஸ்ட்டில் இருக்கிறதுக்கு வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டையும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சேர்ந்து சட்டம் ஏறலாம் இப்போ வந்து லா அண்ட் ஆர்டர்லாம் சட்டம் முழுக்க வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கண்ட்ரோலில் இருக்குது ஓகேங்களா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கண்ட்ரோலில் சில பாசம் இருக்குது ஆனால் எஜுகேஷன் கல்வி வந்து கன்கரண்ட் லிஸ்ட்டில் இருக்குது பொதுப்பட்டியல் இருக்குது அதாவது நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ்க்கு முன்னாடி வரைக்கும் எஜுகேஷன் வந்து ஸ்டேட் லிஸ்ட்டில் இருந்துச்சு இந்த எமர்ஜென்சி பீரியடில் வந்து அது வந்து கன்கரண்ட் லிஸ்ட்டுக்கு போயிடுச்சு அதாவது ஸ்டேட் லிஸ்ட்டில் இருக்கிற ஒரு சப்ஜெக்டில் வந்து பார்லிமெண்ட் வந்து சட்டம் ஏற்றலாம் இதுதான் இந்த மாதிரி சமயத்தில் தி பவர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் டு மேக் லாஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எனி மேட்டர் விச் இஸ் நாட் எனுமேட்டட் இன் தி யூனியன் லிஸ்ட்டு இட் மீன்ஸ் ஸ்டேட் லிஸ்ட்டு இது வந்து இந்த எஜுகேஷன் ஸ்டேட் லிஸ்ட்டில் போனதுனால தான் வந்து நீட் எக்ஸாம் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கொண்டாடுறாங்க தைரியமாக ஒரு எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷனில் அவங்களுடைய ஆதிக்கத்தை செலுத்துகிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபோர் என்ன சொல்லுதுன்னா அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ப்ரொவிஷன்ஸ் ரிலேட்டிங் டு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ரெவன்யூஸ் வைல் ப்ரொக்ளமேஷன் ஆஃப் எமர்ஜென்சி இஸ் இன் ஆப்ரேஷன் அதாவது வந்து ஆர்டிகல் டூ சிக்ஸ்டி எயிட் டூ டூ செவன்டி நைன் கேன் டைரெக்ட் மேபி ஷூட்டபிளி மாடிஃபைடு அதாவது பிரசிடெண்ட் வந்து இந்த ரெவன்யூ கொடுத்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணுறாங்க பார்த்தியா இப்போ வந்து ஃபோர்டீன்த்து ஃப்ரான்ஸ் கமிஷன் எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்கன்னா அட்லீஸ்ட் ஃபார்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ரெவன்யூ வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கொடுக்கணும்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா அந்த மாதிரி ரெவன்யூ டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் வந்து கட்டாயம் அவ்வளோதான் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இந்த ஆர்டிகல் டூ சிக்ஸ்டி எயிட் டூ டூ செவன்டி நைன் டூ எயிட்டி வந்து ஃப்ரான்ஸ் கமிஷன் வந்துடுது இந்த ஆர்டிகல் படி தான் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை மேபி ஷூட்டபிளி மாடிஃபைடு பிரசிடெண்ட் வந்து அதை டிசைட் பண்ணிக்கலாம் இந்த எமர்ஜென்சி ப்ரொவிஷன் டைமில் ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபோரை பயன்படுத்தி அதுதான் நெக்ஸ்ட்டு ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஆர்டிகலு இது ஈக்குவல் டு ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸு ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் என்ன சொல்லுதுன்னா டியூட்டி ஆஃப் தி யூனியன் டு ப்ரொடெக்ட் ஸ்டேட்ஸ் எகெயின்ஸ்ட் எக்ஸ்டர்னல் அக்ரஷன் அண்ட் இன்டர்னல் டிஸ்டர்பன்ஸு அதாவது மத்திய அரசாங்கத்து யூனியன் கவர்மெண்ட்டோடைய கடமை அதாவது ஒரு ஸ்டேட்டை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதும் அயல்நாட்டு ஆக்கிரமிப்பு மற்றும் உள்நாட்டு குழப்பத்திலேருந்து பாதுகாக்கிறது வந்து ஒரு ஸ்டேட்டோட கடமை மறைமுகமாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோடைய மொத்த கண்ட்ரோலையும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எடுத்துக்குதுன்றது தான் அதோட மீனிங் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்னு தான் வர்ணிக்கிறாங்க ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இது தான் சொல்லுது நெக்ஸ்ட்டு எஃபெக்ட் ஆஃப் ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி டூ இந்த ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி டூவை பயன்படுத்துறதுனால என்னென்ன எஃபெக்ட் ஏற்படுங்கிறது தான் அப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் சென்ட்ரல் ஸ்டேட் ரிலேஷன்ஸ் அது எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம் மத்திய அரசுக்கும் மாநில அரசுக்கும் இடையோடைய ரிலேஷன்ஸ் எப்படின்னா தி எக்ஸிகூட்டிவ் லெஜிஸ்லேட்டிவ் ஃபினான்ஷியல் இதை தான் முன்னாடி பார்த்தோம் எக்ஸிகூட்டிவ் வந்து ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி த்ரீ ஃபினான்ஷியல் வந்து ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபோர் லெஜிஸ்லேட்டிவும் த்ரீ ஃபிஃப்டி த்ரீ இந்த எக்ஸிகூட்டிவும் லெஜிஸ்லேட்டிவும் ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி த்ரீயில் முன்னாடி டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஃபினான்ஷியல் வந்து ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது தான் அது வந்து டியூட்டி ஆஃப் த யூனியன் நெக்ஸ்ட்டு லைஃப் ஆஃப் லோக்சபா அண்ட் ஸ்டேட் அசம்பிளி அதாவது இந்த மாதிரி சமயத்தில் வந்து லோக்சபாவுடைய ஆயுட் காலம் எவ்வளோன்னு பார்க்குறாங்க கேன் எக்ஸ்டெண்ட் 5 years to 6 year or and the 6 years ku apra over 1 year vandu subsequent ah vandu increase pannikalam any length ku indefinite period ku increase pannalam adhavad for example 5th lok sabha vandu 1971 la 1977 varaikum increase pannikranga extended two times by 1 year at a time similarly state assembly yum vandu namba vandu extend pannalam idhu adhu oda meaning next idhu oda important exam la kekkira kelvi idhu da இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் பண்ண போகிறோம் பார்த்தா தான் எஃபெக்ட் ஆன் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸு இந்த நேஷ்னல் எமர்ஜென்சி ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி டூவை ப்ரொக்ளைம் பண்ணுறதுனால அடிப்படை உரிமைகள் என்னென்ன எமர்ஜென்சி நடக்கின்றது தான் எஃபெக்ட் நடக்கிறதா பார்க்க போகிறோம் சஸ்பென்ஷன் ஆஃப் ஆர்டிகல் நைன்டீன் ஆர்டிகல் நைன்டீன் வந்து ஃப்ரீடம் ரைட் டு ஃப்ரீடம் அந்த ஆர்டி அந்த உரிமையை வந்து அதில் ஆறு ஃப்ரீடம் கொடுக்குறாங்க ரைட் டு ஸ்பீக்கு
இந்த உடைய ஐடியாவே எங்கே இருந்துட்டாங்கன்னா ஜெர்மனியில் தான் இதனுடைய எஃபெக்ட் ஆன் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸு இந்த நேஷனல் எமர்ஜென்சியை ப்ரூக்ளைம் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி அடிப்படை உரிமைகளை வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை வந்து ரத்து பண்ணலான்ற கான்செப்டே வந்து ஜெர்மனி கிட்ட தான் எடுத்துக்கிறாங்க இந்த த்ரீ ஃபிஃப்டி எயிட்டுக்கும் த்ரீ ஃபிஃப்டி நைனுக்கும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கூடாது த்ரீ ஃபிஃப்டி எயிட் வந்து ஆர்டிகல் நைன்டீனை மட்டும் தான் சஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க ஆனால் த்ரீ ஃபிஃப்டி நைன் வந்து மொத்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸையும் சஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க த்ரீ ஃபிஃப்டி எயிட் வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா ஒன்ஸ் நேஷனல் எமர்ஜென்சி ப்ரூக்ளைம் பண்ணிச்சா ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஆட்டோமேட்டிக்கின்ற ஒரு வார்த்தை பயன்படுத்துகிறாங்க ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஆர்டிகல் நைன்டீன் வில் பி சஸ்பெண்டட் ஆனால் ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி நைன் என்ன சொல்லுதுன்னா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வந்து குடியரசுத் தலைவர் தான் விரும்புவார் அந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸில் என்னென்ன ரைட்ஸை வந்து நம்ம வந்து சஸ்பெண்ட் பண்ணலான்னு ஆனால் கட்டாயம் இதை சஸ்பெண்ட் பண்ணக்கூடாது எக்ஸப்ட் ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் இது வந்து ரைட் டு லிபர்ட்டி அண்ட் லைஃப் அண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் இதை பற்றி பேசுகிறதுனால இது வந்து சஸ்பெண்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகே இதுதான் எக்ஸாமில் வழக்கமாக கேட்குறது நெக்ஸ்ட்டு இது வரைக்கும் எத்தனை ப்ரோக்ளமேஷன் வந்து இந்த நேஷனல் எமர்ஜென்சி ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி டூவை பயன்படுத்தி ப்ரோக்ளைம் பண்ணுங்கிறாங்க தான் பார்க்க போகிறோம் த்ரீ ப்ரோக்ளமேஷன்ஸ் ஆஃப் நேஷனல் எமர்ஜென்சி இன் இந்தியா ஒன் அதாவது ரெண்டு மூணு காரணம் இருக்குது வார் எக்ஸ்டர்னல் அக்ரஷன் அண்டு ஆர்மிட் ரெபிலியன் இப்போ வந்து வாருக்கும் எக்ஸ்டர்னல் இது முடிச்சிடலாம் எக்ஸ்டர்னல் அக்ரஷன் பயன்படுத்தி ஒன்று இன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் அக்டோபர் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூ அதில் வந்து சைனீஸ் அக்ரேஷன் காரணமாக ஃபஸ்ட்டு ப்ரொக்ளமேஷன் இம்ப் இம்போஸ் பண்ணுறாங்க அதில் வந்து அது கண்டினியூ ஆகுது டில் டென்த் ஜனவரி நைன்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட் வரைக்கும் கண்டினியூ ஆகுது இந்த சைனீஸ் அக்ரேஷன் இந்த ஃபஸ்ட் ப்ரொக்ளமேஷன் கன்ஃபியூஷனில் இருக்கும்போதே ஒன் ஏ நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல வந்து பாகிஸ்தான் கூட வார் வார் எகேன்ஸ்ட் பாகிஸ்தான் ஸோ ஃபஸ்ட் ப்ரொக்ளமேஷன் நாட் நீடட் ஏற்கனவே இந்த ப்ரொக்ளமேஷன் வந்து கண்டினியூஷனில் இருந்ததுனால அடுத்த ஒரு ப்ரொக்ளமேஷன் வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல பண்ணலை ஸோ இது ரெண்டும் சேர்ந்தே வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ரொக்ளமேஷன் வந்துடுது சைனீஸ் அக்ரேஷனும் வார் எகேன்ஸ்ட் பாகிஸ்தான் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல இது ரெண்டும் வந்து மொத்தமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டில் முடிஞ்சிருது செகண்டு ப்ரொக்ளமேஷன் இன் தேர்டு ஜெஸ் டிசம்பர் நைன்டீன் செவன்டி ஒன் டிசம்பர் நைன்டீன் செவன்டி ஒனில் வந்து இம்போஸ் பண்ணுறாங்க அது எதுக்குன்னா வார் வித் பாகிஸ்தான் பாகிஸ்தான் உணவான போர் காரணமாக அது வந்து டில் டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட்டு மார்ச் நைன்டீன் செவன்டி செவன் ஓகேங்களா அதாவது பிரசிடெண்ட் கேன் ப்ரொக்ளைம் ஆன் டிஃப்ரெண்ட் கிரவுண்ட்ஸு அதாவது ஆன் அந்த கிரவுண்ட்ஸு எந்த அடிப்படையில்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா வாரா எக்ஸ்டர்னல் அக்ரேஷனா அல்லது இன்டர்னல் டிஸ்டர்பன்ஸா அதாவது ஆர்பிட் ரெபிலியன் எந்த ஆன் கிரவுண்ட்ஸு கரெக்டாக மென்ஷன் பண்ணணும் குடியரசுத் தலைவர் வந்து இந்த கிரவுண்ட்ஸில் தான் நான் வந்து ப்ரொக்ளமேஷன் பண்ணுறேன்னு இது ரெண்டுத்துக்கும் கிளியராக சொல்லிட்டாரு அக்டோபர் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூவில் வந்து எக்ஸ்டர்னல் அக்ரேஷன்னு கிளியராக மென்ஷன் பண்ணிடுறாங்க இந்தியாவுடைய செக்யூரிட்டி திட்டண்டு அப்படின்னு ஒரு லைன் செக்யூரிட்டி ஆஃப் இந்தியா திரட்டண்டுன்னு போட்டு எக்ஸ்டர்னல் அக்ரேஷன் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க டிசம்பர் நைன்டீன் ஒன் நைன்டி நைன்டீன் செவன்டி ஒன்லையும் செக்யூரிட்டி ஆஃப் இந்தியா த்ரெட்டண்டு எக்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் அக்ரேஷன் ஒரு லைனை பயன்படுத்தியிருக்காக்கா ஆனால் இது வந்து இந்த நேஷனல் எமர்ஜென்சி இப்போ ப்ராசஸ்ல இருக்கு அது வந்து எனி பார்ட் ஆஃப் த டெரியா இது வந்து இப்போ தற்போதைய அருணாச்சல பிரதேசம் இருக்கிறதுக்காக வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூவில் வந்து நார்த் ஈஸ்ட்டு ஃப்ரண்டியர் ஏஜென்சி அந்த இடத்துல அதாவது நம்ம அருணாச்சல பிரதேச அதை டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்காக அதுக்காக இந்த சைனீஸ் அக்ரேஷனுக்காக இது வந்து நைன்டீன் செவன்டி ஒன் வந்து பாகிஸ்தான் போகும் ரெண்டும் காரணம் வந்து செக்யூரிட்டி ஆஃப் இந்தியா திரட்டன் பை எக்ஸ்டர்னல் அக்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரொக்ளைம் பண்ணாங்க ஆனால் இந்த மூணாவது ப்ரொக்ளமேஷனுக்கு பார்த்தீங்களா டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் ஜூன் நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ்ல ஆன் கிரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் இன்டர்னல் டிஸ்டர்பன்ஸ் இது வந்து வேறு கிரவுண்டு இதனுடைய கிரவுண்ட்ஸே வேறு அது அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து ஹோல் ஆஃப் இந்தியா என்டையர் கண்ட்ரிக்கே வந்து டிக்ளேர் பண்ணுறாங்க இந்த இன்டர்னல் டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்து மார்ச் இது வந்து மார்ச் நைன்டீன் செவன்டி செவன் வரைக்கும் கன்னியூ ஆகுது இந்த ரெண்டும் ஒரே டைமில் முடிச்சுக்கிறாங்க அதாவது இந்த எக்ஸ்டர்னல் அக்ரேஷனுக்காக ப்ரொக்ளைம் பண்ணப்பட்ட இந்த நேஷனல் எமர்ஜென்சியும் இன்டர்னல் டிஸ்டர்பன்ஸுக்காக ப்ரொக்ளைம் பண்ண இந்த எமர்ஜென்சி ரெண்டையும் வந்து ஒரே டைமில் வந்து ரிவோக் பண்ணிக்கிறாங்க டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் மார்ச் நைன்டீன் செவன்டி செவன்னு அஃபிஷியலாக வந்து டுவெண்ட்டி தேர்ட் மார்ச்
அந்த ரைட் டு ஃப்ரீடம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக சஸ்பெண்ட் ஆகிடும் ஆனால் இன்டர்னல் டிஸ்டர்பன்ஸை காரணம் காட்டி தற்போது வந்து ஆர்பிட் ரெப்ளியன் இதை காரணம் காட்டி ப்ரூக்ளைம் பண்ணுற நேஷனல் எமர்ஜென்சியில் வந்து அந்த ஆர்டிகல் நைன்டீன் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக சஸ்பெண்ட் ஆகாது இட் கேனாட் பி சஸ்பெண்டட் ஆட்டோமேட்டிக்கலி அப்படின்னு ஒரு லைனு சட்டத்தில் கொண்டு வந்துருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டியூரிங் தி பீரியட்ஸ் ஆஃப் எமர்ஜென்சி எக்ஸ்ட்ரா ஆர்டினரி பவர்ஸ் வேர் அசியூம்டு பை தி யூனியன் கவர்மெண்ட் அண்டர் சிவரல் லாஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஆர்டி பவர் கிடைக்குது இந்த மாதிரி காலகட்டத்தில் அண்டு கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் பாஸ்ட் பை பார்லிமெண்ட்டு இந்த மாதிரி சமயத்தில் வந்து ஈஸியாக பாஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அரசியல் சட்டத்தை இருந்தது நெக்ஸ்ட்டு நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ் எமர்ஜென்சி இது இவ்வளவுக்கும் காரணம் இந்திரா காந்தி அவங்களுடைய தனிப்பட்ட முடிவு தான் இவ்வளோடைய இந்த சட்டத்திருத்தங்களுக்கு இவ்வளோ சட்டத்திருத்தத்துக்கும் காரணமே நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ் வந்து எமர்ஜென்சி டிக்ளேர் பண்ணுறாங்க அதாவது நேஷ்னல் ஒரு லைன் கான்ஸ்டியூஷனில் கிடையாது இருந்தாலையும் ஹோல் ஆஃப் இந்தியா இந்தியா முழுவதும் இந்த எமர்ஜென்சியை புக்லைம் பண்ணதால நேஷ்னல் எமர்ஜென்சின்னு சொல்கிறோம் இந்திரா காந்தி தான் அன்றைக்கி வந்து ப்ரொப்போஸ் பண்ணுறவங்க ப்ரொப்போஸ் யார்கிட்ட போய் ப்ரொப்போஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஃபக்ரீன் அலி அவங்கக்கிட்ட வந்து பிரசிடென்ட்டு அவங்ககிட்ட வந்து ப்ரொப்போஸ் பண்ணுறாங்க என்னென்னு ப்ரொப்போஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அலகாபாத் அதாவது இந்த இருபத்தோரு மாதம் இருந்துச்சு டுவெண்ட்டி ஒன் மந்த்ஸு நடைமுறையில் இருந்துச்சு இந்த நேஷ்னல் எமர்ஜென்சி டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் ஜூன் நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ் டு டுவெண்ட்டி ஒன் மார்ச் நைன்டீன் செவன்டி செவன் வரைக்கும் அஃபிஷியலாக விலகிறது வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ மார்ச் நைன்டீன் செவன்டி ஒனில் ஜென்ரல் எலெக்ஷன் நடக்குது அதில் வந்து ஐநூற்றி பதினெட்டு இடத்துல முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு இடத்துல வந்து இந்திரா காந்தி வின் ஆகிறாங்க காங்கிரஸ் கட்சி வின் ஆகிடுது பன்னெண்டு ஜூன் நைன்டீன் செவன்டி வந்து அலகாபாத் ஹைகோர்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃபவுண்ட் தி பிரைம் மினிஸ்டர் கில்ட்டி ஆன் தி சார்ஜ் ஆஃப் மிஸ்யூஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் மிஷினரி ஃபார் ஹர் எலெக்ஷன் கேம்பெயின் தேர்தல் பிரச்சாரத்துக்கு வந்து அரசு இயந்திரத்தை வந்து தவறாக பயன்படுத்திட்டாங்க அதாவது மேடை அமைக்கிறத வந்து கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட்டை பயன்படுத்தினாங்க ஃப்ளைட்டில் வர்றதுக்கு வந்து ஃப்ரீ டிக்கெட்டை பயன்படுத்தினாங்க இந்த மாதிரி காரணத்துக்காக வந்து அலகாபாத் ஹைகோர்ட் என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா நீங்கள் எம்பிஆர் என்ற எம்பி பதிவு உங்களோட எம்பி பதிவு செல்லாது மற்றும் பேன் சிக்ஸ் இயர்ஸ் டு கண்டஸ்ட் எனி எலெக்ஷன் மேலும் ஆறு ஆண்டுகளுக்கு வந்து எந்த தேர்தலிலும் போட்டியிட தரை நாட் வேல்டைட் எம்பி போஸ்ட்டு உங்களுடைய எம்பி பதிவு செல்லாதுன்ட்டு திருப்பு சொல்லிடுறாங்க இதனால் வந்து கடுப்பான இந்திரா காந்தி வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போகிறாங்க இந்திரா காந்தி சேலஞ்சு தி ஹைகோர்ட்ஸ் டிசிஷன் இன் தி சுப்ரீம் கோர்ட்டு சுப்ரீம் கோர்ட்டு வந்து தற்காலிகமாக தடை விதிச்சுட்டு ஆன் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் ஜூன் நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அதை உறுதி பண்ணிடுறாங்க அதாவது அலகாபாத் ஹைகோர்ட் கொடுத்த தீர்ப்பு வந்து உறுதி பண்ணிடுறாங்க அவங்க சொன்னது கரெக்டு தான் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய எம்பி பதிவு செல்லாது மேலும் நீங்கள் ஆறு ஆண்டுகளுக்கு தேர்தலில் போட்டியிட தடையின்னு சொல்லிடுறாங்க சொல்லிவிட்டு அதை உறுதி பண்ணிடுறாங்க ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட்டை ஆனால் ஒரே ஒரு சலுகை மட்டும் கொடுக்குறாங்க ஹவோவர் இந்திரா காந்தி வாஸ் அலவுடு டு கண்டினியூ ஆஸ் ப்ரைம் மினிஸ்டர் அவங்க வந்து பிரதமராக கண்டினியூ ஆகிறதுக்கு வந்து எந்த தடையும் இல்லைன்னு சொல்லிடுறாங்க இதுதான் ஹைலைட்டு அந்த ஒரு லைன் சொல்லிடுறாங்க ஹவோவர் இந்திரா காந்தி வாஸ் அலவுடு டு கண்டினியூ ஆஸ் ப்ரைம் மினிஸ்டர் உடனே இந்திரா காந்தி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்திரா காந்தி கோர்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் அப்படி சொன்னாலும் இந்தியா ஃபுல்லாக ஒரு அலை வீசுது இந்திரா காந்தி வந்து பதவி விலகணும் அப்படின்ட்டு அவங்க வந்து பதவி விலகணுன்ட்டு ஆனால் இந்திரா காந்தி வந்து இந்த நெருக்கடியான சூழ்நிலையை எப்படி சமாளிக்கிறதுன்னு தெரியாமல் அடுத்துட்டு வந்து நேராக குடியரசுத் தலைவர் கிட்ட போகிறாங்க ஒரே நாள் அன்றைக்கி காலைல ஃபுல்லாக எல்கே அத்வானி ஜெயபிரகாஷ் நாராயணன் எல்லாம் இது பண்ணுறாங்க தமிழ்நாட்டில் வந்து க க திமுக கவர்மெண்ட்டு வந்து எகன்ஸ்டாக இருக்கிறாங்க இவங்களுக்கு எதிராக இவங்க வந்து பதவி விலகுன்ட்டு ஆனால் இந்திரா காந்தி ரிக்வஸ்டட் ஏ கம்ப்ளைண்ட் பிரசிடென்ட் ஃபக்ரூதீன் அலி அகமது டு இஷ்யூ ஏ ப்ரொக்ளமேஷன் ஆஃப் ஏ ஸ்டேட் எமர்ஜென்சி அதாவது இந்திரா காந்தி வந்து இந்த பிரச்சனையை போய்ட்டு ஃபக்ரூதீன் அலி கிட்ட சொல்கிறாரு குடியரசுத் தலைவர்கிட்ட இந்த இஷ்யூ வந்து எப்படி சால்வ் பண்ணலான்னு நீங்கள் வந்து எமர்ஜென்சி ப்ரொக்ளைம் பண்ணுங்கள் நேஷ்னல் எமர்ஜென்சியை வந்து இன்டர்னல் டிஸ்டர்பன்ஸ் என்ற காரணத்தை காட்டி ப்ரொக்ளைம் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறாங்க குடியரசுத் தலைவரும் வந்து கரெக்டாக வந்து ஏன்னா அப்போதைய அளவுக்கு சட்டம் வந்து தெளிவாக இல்லை நைட்டு பதினொன்னே முக்காலுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க பதினொன்று ஐம்பத்தொம்பதுக்கெல்லாம் வந்து இருபத்தஞ்சி ஜூன் நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ் அன்றைக்கு நைட்டு பதினொன்று ஐம்பத்தொம்பதுக்கு டிக்ளேர் பண்ணிடுறாங்க நேஷ்னல் எமர்ஜென்சி டிக்ளேர் பண்ண அடுத்த மூணு மணி நேரத்தில்
இதனுடைய முறைகேடுகள் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்கன்னா முக்கியமான தலைவர்கள் வந்து கைது தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ஸ்டாலின் ஸ்டாலினை வந்து கைது செய்யப்படுகிறாக்கா அது ஒரு இன்டர்னல் டிஸ்டர்பன்ஸ்னு ஒரு ஆக்டே இருக்கு போல இருக்கு அந்த ஆக்டி மூலியமா வந்து கருணாநிதி அப்போதைய முதலமைச்சர் வந்து கருணாநிதி அவருடைய பையன் ஸ்டாலினை கைது பண்ணி இது பண்ணியிருக்காக்கா இந்த மதுரை ஜெயிலில் தான் அவரை வச்சுருந்தாங்க போல இருக்கு ஸோ அவருக்கும் அதை பற்றி பேட்டி கொடுங்கிறாரு ஸோ இதை பற்றி விசாரிக்கிறதுக்காக இந்த அட்ராசிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை பற்றி விசாரிக்கிறதுக்காக அமைக்கப்பட்ட கமிட்டி தான் வந்து ஷா கமிஷன் இந்த நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ் எமர்ஜென்சியை பற்றி இது வந்து ஷா கமிஷன் போட்டது வந்து நைன்டீன் செவன்டி எயிட்டில் வந்து மொராஜி தேசாய் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டேட் எமர்ஜென்சி இவ்வளோ நேரம் வந்து நேஷனல் எமர்ஜென்சி பார்த்தோம் இப்போ வந்து இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது வந்து ஸ்டேட் எமர்ஜென்சி ஆர் பிரசிடெண்ட் ரூல் ஸ்டேட் எமர்ஜென்சி ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸு ப்ரொவிஷன்ஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் ஃபெயிலியர் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷனல் மிஷினரி இன் ஸ்டேட்ஸ் அரசியலமைப்பு எந்திரம் செயல்படாமல் போனால் ஸ்டேட் எமர்ஜென்சி ப்ரூக்ளைம் பண்ணலாம் அரசியலமைப்பு எந்திரம் எப்பெப்பெல்லாம் செயல்படாமல் போகும் அதாவது வந்து மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட எம்எல்ஏக்கள் வந்து ஒரு முதலமைச்சரை தேர்ந்தெடுக்க முடியலாம் வேறு வழி இல்லை அந்த சமயத்தில் வந்து குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி தான் இம்போஸ் பண்ணியாகணும் அல்லது சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கிட்டு போச்சு அந்த மாதிரி சமயத்திலையும் இந்த மாதிரி தான் நடக்கும் அந்த நாலு அக்கேஷனை பார்ப்போம் என்னென்னு அதாவது ஜம்மு காஷ்மீருக்கு வந்து இது பொருந்தாது ஜம்மு காஷ்மீருக்கு இதே தான் ஜம்மு காஷ்மீருக்கு வந்து செக்ஷன் நைன்டி டூ இருக்குது ஜம்மு காஷ்மீர் அரசியலமைப்பு சட்டம் இருக்குது ஜம்மு காஷ்மீர் அரசியலமைப்பு சட்டம் விதி தொண்ணூற்றி ரெண்டு படி அங்கே வந்து அவசர நிலையை ஸ்டேட் எமர்ஜென்சியை ப்ரொக்ளைம் பண்ணலாம் ஆனால் தொடர்ந்து ஆறு மாதத்துக்கு மேலே அங்கே வந்து செக்ஷன் நைன்டி டூ படி அவசர நிலை இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி த்ரீயை வந்து ஆறு மாதத்துக்கு அப்புறம் ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸை வந்து குடியரசுத் தலைவர் பயன்படுத்தலாம் ஒரு சின்ன வித்தியாசம் தான் ஆர்டிகல் நைன்டி டூக்கும் ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸும் ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வந்து இந்தியா ஃபுல்லாக பொருந்தோம் இந்த ஆர்டிகல் செக்ஷன் நைன்டி டூ வந்து ஜம்மு காஷ்மீருக்கு மட்டும் இது ஜம்மு காஷ்மீரோட அரசியலமைப்பு விதியில் இருக்குது ஆறு மாதத்துக்கு அப்புறம் தான் நம்ம இந்த இதை பயன்படுத்த முடியும் ஆர்டிகல் மூணு தயம்பத்தாரு ஓகே ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் இஸ் அனேபிள் டு எலெக்ட் ஏ லீடர் ஆஸ் சீஃப் மினிஸ்டர் அதாவது வந்து மாநில சட்டமன்றம் வந்து ஒரு முதலமைச்சரை தேர்ந்தெடுக்க முடியாத இடமே ஏற்படும் போது அதாவது தமிழ்நாட்டில் கூட தான் பார்த்தோம்னா மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதா இறந்ததுக்கப்புறம் வந்து பன்னீர்செல்வத்தை முதலமைச்சர் தேர்ந்தெடுத்துட்டாங்க ஆனால் அதுக்கப்புறம் நடந்த குழப்படியில் வந்து எடப்பாடி பழனிசாமி தேர்ந்தெடுத்துட்டாங்க சப்போஸ் வந்து யாரும் அதை ஒத்துக்கல முதலமைச்சரே தேர்ந்தெடுக்க முடியாத நிலை வரும்போது அந்த சமயத்தில் வந்து வேறு வழி இல்லை ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸை பயன்படுத்த வேண்டியதுதான் நெக்ஸ்ட்டு பிரேக் டவுன் ஆஃப் ஏ கொலிஷன் கூட்டணி முறிந்தால் இப்போ வந்து ஜம்மு காஷ்மீரில் வந்து கொலிஷன் ஸ்க்ரம்பிள்டு அந்த ஜம்மு காஷ்மீர் கூட்டணி முடிஞ்சதுனால தான் வந்து செக்ஷன் நைன்டி டூவை பயன்படுத்தி ஓரா ஜம்மு காஷ்மீரோட ஆளுநர் வந்து ஓரா வந்து அங்கே வந்து இம்போஸ் பண்ணுறாரு இந்த தொடர்ந்து ஆறு மாதத்துக்கு மேலே அங்கே எமர்ஜென்சி இருந்துச்சுன்னா ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸை பயன்படுத்துவாங்க நெக்ஸ்ட்டு லாஸ் ஆஃப் மெஜாரிட்டி இந்தி அசம்பிளி அசம்பிளியில் வந்து மெஜாரிட்டி இல்லைன்னா இப்போ வந்து நம்பிக்கையில்லா திருமணம் உணர்றாங்க இப்போ ஸ்டாலின் கூட வந்து நம்பிக்கையில்லா திருமணம் உணர்றாரு ஒன்றும் உணரல உணர்ந்தால் வச்சுக்க மெஜாரிட்டி இல்லைனா வேறு வழி இல்லை இது பண்ணிட வேண்டியதான் டிசால்வ் பண்ணிட வேண்டியதான் அந்த ப லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியை நெக்ஸ்ட்டு எலெக்ஷன்ஸ் போஸ்ட்பான்ட் ஃபார் அன்அவாய்டபிள் ரீசன்ஸு அதாவது வந்து தேர்தலே நடத்த முடியாத சூழ்நிலை ஏற்படும் போது வேறு வழி இல்லை குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி தான் இம்போஸ் பண்ணியாகணும் இந்த மாதிரிலாம் கேட்டால் ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸை வந்து பயன்படுத்திடலாம் குடியரசுத் தலைவர் டைரக்ட் என்ன ஆகலாம் ஆனால் இது எல்லாம் இல்லாமல் வந்து கவர்னர் வந்து சில நேரத்தில் வந்து கவர்னருக்குன்னு சில டிஸ்கிரிஷனரி பவர் இருக்குது அதாவது அவர் சில ஒரு ஆர்டிகல் இருக்குது அது என்னென்னா முதலமைச்சர் வந்து பதவியில் இருக்கார் இப்போ எடப்பாடி பழனிசாமி பதவியில் இருக்கார் அவர் நேராக போயிட்டு ஒரு ரிசிக்னேஷன் லெட்டர் திரும்பி கொடுக்குறாரு கவர்னர் கிட்ட போய் கொடுத்துறாரு இந்த அமைச்சரவையை கழிச்சிருக்குன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டா குடியரசுத் தலைவர் வந்து இது கவர்னரே கழிச்சிடலாம் அவருடைய தனிப்பிரதி வந்து கவர்னரை கழிச்சிட்டு சட்டமன்றத்தை கலைக்க முடியாத ஒரு குண்டு சில எக்ஸாம்பிளை கேள்வி இருக்கிறாக்கா கவர்னர் வந்து சட்டமன்றத்தை கலைக்க முடியுமா லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியை கலைக்க முடியுமா ஆப்ஷன் வந்து எஸ் நோ ஹி கேன் ரெக்கமெண்ட்னு சொல்கிறாங்க ப்ரெசிடெண்ட் கேன் ப்ரெசிடெண்டால் மட்டும் தான் முடியும்னு சொல்கிறாங்க இந்த இடத்த பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரொசீஜர் என்னென்னா இந்த நாலு கண்டிஷனில் அந்த கண்டிஷன் விட்டுருங்க இப்போ நான் சொன்னல முதலமைச்சர் போய்ட்டு
டன் எவ்ரி சிக்ஸ் மந்த்ஸு அதாவது வந்து இதோட பத்தாது குடியரசுத் தலைவர் வந்து இந்த ஸ்டேட் எமர்ஜென்சியை ப்ரொக்ளைம் பண்ணணுன்னா அதனுடைய ப்ரொக்ளைம் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து அதனுடைய ரிப்போர்ட்டை வந்து பார்லிமெண்ட்டில் சப்மிட் பண்ணணும் பார்லிமெண்ட்டில் வந்து ரெண்டு மாதத்துக்குள்ளே இதுக்கு முன்னே த்ரீ ஃபிஃப்டி டூக்கு வந்து ஒரு மாதத்துக்குள்ள அப்ரூவ் வாங்கணும் ஆனால் இதுக்கு வந்து ரெண்டு மாதத்துக்குள்ள அப்ரூவ் வாங்கிடணும் ரெண்டு மாதத்துக்குள்ள அப்ரூவ் வாங்கிட்டா இது வந்து ஆறு மாதத்து வரைக்கும் அது அப்ளிகபிளாக இருக்கும் ஆறு மாதத்துக்கு அப்புறம் கண்டினியூ பண்ணால் மேக்ஸிமம் த்ரீ இயர்ஸுக்கு கண்டினியூ பண்ணலாம் இதுதான் ஒவ்வொரு ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு முறை வந்து கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் ஆனால் நாற்பத்தி நான்காவது கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் நைன்டி செவன்டி எயிட் என்ன சொல்லுதுன்னா ஒன்லி ஒன் இயருக்கு மட்டும் இதை இது பண்ணுங்கள் ஒரு வருஷத்துக்கு மேலே நீங்கள் வந்து பிரசிடென்ட் ரூலை வந்து ஸ்டேட்டில் இம்போஸ் பண்ணணும்னா ஒன்று நேஷ்னல் எமர்ஜென்சி அமலில் இருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா எலெக்ஷன் கேனாட் பி கண்டக்டட் எலெக்ஷன் நடத்த முடியாத சூழ்நிலை இருந்தால் மட்டும் தான் ஒரு வருஷத்துக்கு மேலே நீங்கள் எக்ஸ்டன் பண்ணணும் அப்படின்னா ரெண்டே ரெண்டு எக்ஸ்டென்ஷன் தான் கொடுக்கணும் மொதல் ஒரு ஆறு மாதம் ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் அதுக்கு ஒரு ஆறு மாதம் ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் அதுக்கு மேலே கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்றது தான் என்னோட மீனிங் நெக்ஸ்ட்டு பிரசிடென்ட் ரூல் கேன் பி ரிவோக்குடு ரிவோக்குடு அட் எனி டைம் பை தி பிரசிடென்ட் அண்ட் டஸ் நாட் நீட் தி பார்லிமெண்ட் அப்ரூவல் அதாவது வந்து இந்த நேஷ்னல் சாரி பிரசிடென்ட் ரூல் இந்த ஸ்டேட் எமர்ஜென்சியை வந்து ரிவோக் பண்ணணும்னா பார்லிமெண்ட்டோட அப்ரூவல் தேவையில்ல பிரசிடென்ட்டே வந்து அவருக்கு திருப்தி ஏற்பட்டால் ரிவோக் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு தி ஸ்டேட் அசம்பிளி மே பி டிசால்வ்டு ஆர் கெப்ட் அண்டர் சஸ்பெண்டட் அட்மிஷன் இப்போ வந்து ரெண்டு விதமான கேட்டகரி இருக்குது இந்த ஸ்டேட் அசம்பிளியை வந்து ஒன்று கலைச்சிடலாம் கலைச்சிட்டால் என்ன பிரச்சனைன்னா ஆறு மாதத்துக்குள்ளே தேர்தல் நடத்தணும் அதனால் சில நேரத்தில் வந்து கலைக்க மாட்டாங்க கெப்ட் அண்டர் சஸ்பெண்டட் அட்மிஷன் ஜம்மு காஷ்மீர் தான் சிறந்த எடுத்துக்காட்டு ஜம்மு காஷ்மீரில் வந்து ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இப்போ மெகபூபா முப்தி இருக்காங்க அவங்க ஃபாதர் தான் வந்து முப்தி முகமது சையது அவர் வந்து சீஃப் மினிஸ்டர் இருக்கார் அவர் வந்து இறந்துடுறாரு அவர் இறந்ததுடனே வந்து யாருமே ஆட்சி அமைக்க முன் வரல அவங்க பொண்ணு வந்து யாரும் ஏற்றுக்கல கன்வின்ஸ் நடக்குது அந்த மாதிரி சமயத்தில் வந்து சஸ்பெண்ட் பண்ணுறாரு இல்லை சட்டமன்றத்தை வந்து சஸ்பெண்ட் அட்மிஷன் வச்சுருக்காரு ஒரு ரெண்டு மாதம் சஸ்பெண்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு முதலமைச்சர் தேர்ந்தெடுத்ததுக்கப்புறம் அது வந்து அந்த மிச்ச காலகட்டத்தை கண்டினியூ பண்ணலாம் ஆனால் இப்போ கொலிஷன் கிராம்பிள்டு பிரேக் டவுன் ஆஃப் தி கொலிஷன் கூட்டணி புரிஞ்சிருச்சு இப்பயும் வந்து சஸ்பெண்ட் அட்மிஷன் தான் வச்சுக்கிறாங்க எதிர்கட்சிகள் போய் கேள்வி கேட்குறாங்க நீங்கள் வந்து டிசால்வ் பண்ணிடுங்க சட்டமன்றத்தை டிசால்வ் பண்ணிடுங்க நீங்கள் சட்டமன்றத்தை டிசால்வ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அடுத்த ஆறு மாதம் தேர்தல் வரும் நீங்கள் டிசால்வ் பண்ணலன்னா தேர்தல் எப்போ நடத்தீங்க தெரியாது இதுதான் அதனோட மீனிங்கு சஸ்பெண்டட் அட்மிஷன் வச்சுங்களா இல்லை டிசால்வும் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி எயிட்டு ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி எயிட் என்ன சொல்லுதுன்னா சஸ்பென்ஷன் ஆஃப் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் ஆர்டிகல் நைன்டீன் டூரிங் எமர்ஜென்சிஸு பார்ட் த்ரீல இருக்கிற ஆர்டிகல் நைன்டீனை வந்து சஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் எப்போ நேஷ்னல் எமர்ஜென்சியில் மட்டும் ஸ்டேட் எமர்ஜென்சி இருக்கும்போது இது பொருந்தாது ஸ்டேட் எமர்ஜென்சியோ ஃபினான்ஷியல் எமர்ஜென்சிக்கு இது பொருந்தாது இது முழுக்க முழுக்க நேஷ்னல் எமர்ஜென்சிக்கு அதனால தான் அங்கேயே டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் ஃபார்ட்டி ஃபோர்த்து கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட் ஆக்ட் நைன்டீன் செவன்டி எயிட் என்ன சொல்லுதுன்னா ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி எயிட் இது பண்ணுறாங்க பார்த்தியா எக்ஸ்டர்னல் கிரவுண்ட்ஸில் எக்ஸ்டர்னல் கிரவுண்ட்ஸ் கேன் பி சஸ்பெண்டடு அதாவது வார் எக்ஸ்டர்னல் அக்ரஸ் அக்ரிஷனுக்கு வந்து ஆர்டிகல் நைன்டீனை சஸ் சஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் ஆனால் இன்டர்னல் கிரவுண்ட்ஸ்க்கு வந்து கேனாட் பி சஸ்பெண்டடு ஓகேவா அந்த ஆர்டிகல் நைன்டீனில் ஆறு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் இருக்குது இதை வந்து இது பண்ண முடியாது ஓகே கேன் பி சஸ்பெண்டட் ஒன்லி வென் தி நேஷ்னல் எமர்ஜென்சி இஸ் டிக்ளேர்டு இதுதான் மெயின் வார்த்தை கேன் பி சஸ்பெண்டட் ஒன்லி வென் நேஷ்னல் எமர்ஜென்சி இஸ் டிக்ளேர்டு ஆன் தி கிரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் வார் ஆர் எக்ஸ்டர்னல் அக்ரஷன் அண்ட் நாட் ஆன் தி கிரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆர்மடு ரெபிலியன் இட் மீன்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த ரெண்டு காரணத்துக்காக தான் வந்து ஆர்டிகல் நைன்டீன் சஸ்பெண்ட் பண்ணணும் இந்த ஆர்மடு ரெபிலியனுக்காக சஸ்பெண்ட் பண்ணக்கூடாதுன்றது தான் என்ன மீனிங் அதாவது செக்யூரிட்டி ஆஃப் இந்தியா ஆர் எனி பார்ட் ஆஃப் த டெரி த்ரெட்டன்ட் பை வார் ஆர் எக்ஸ்டர்னல் அக்ரஷன் இதுதான் மீனிங் நெக்ஸ்ட் ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி நைன் ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி எயிட் வந்து டோட்டலாக டிஃபர் ஆகுது இந்த ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி நைன் டோட்டலாக வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் சஸ்பெண்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க அது பார்ட்டு த்ரீ இருக்குது பார்த்தீங்களா அது எல்லாமே சஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் எக்ஸப்ட் ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் இது அதோட மீனிங் ச
ஆர்டிகல் டுவெண்டி ஒன் வந்து ப்ரொட்டக்ஷன் ஆஃப் லைஃப் அண்ட் லிபர்ட்டி வாழ்வதற்குரிய உரிமை இதுதான் நெக்ஸ்ட் இதில் நிறைய ஸ்டோரி இருக்குது ஆனால் இங்கே டைம் பத்தல இந்த இந்திரா காந்தியோட பாஸ்போர்ட் வழங்கலாம் இருக்குது இந்திரா காந்தி சாரி மேனகா காந்தி மேனகா காந்தி பாஸ்போர்ட் வழங்குறதுக்கு அவங்க ஃபாரின் போக ட்ரை பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து ஃபாரின் போக கூடாதுன்ட்டு அவங்க மறுத்துடுறாங்க எனக்கு வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வந்து இருபத்தி இருபத்தி ஒன்றில் என்ன சொல்லுதுன்னா எனக்கு வந்து இந்தியாவில் வாழ்கிறது உரிமை வேணும்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அவங்க வந்து இந்தியாவுக்குள்ள நீங்கள் எங்கேனாலும் ட்ராவல் பண்ணலாம் ஆனால் வெளிநாட்டுக்கு ட்ராவல் பண்ணக்கூடாதுன்னு கூட சொல்லிடுது ஸோ எக்ஸாம் கேள்வி இருந்தாங்க பாஸ்போர்ட் கேஸ் வந்து யார் ரிலேட்டட் டு மேனகா காந்தி நெக்ஸ்ட் ஆர்டிகல் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஆர்டிகல் த்ரீ சிக்ஸ்டி என்ன சொல்லுதுன்னா ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஸ் டு ஃபினான்ஷியல் எமர்ஜென்சி நிதி நெருக்கடி ஃபினான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டி கிரெடிட் கிரெடிட் ஸ்டெபிலிட்டி வந்து இல்லைன்ற மாதிரி அந்த மாதிரி சமயத்தில் வந்து நிதிநிலை நெருக்கடியை வந்து இந்தியாவோட மொத்த பகுதிக்கு அல்லது எனி பார்ட் ஆஃப் இந்தியா ஃபினான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டி ஆர் கிரெடிட் ஆஃப் இந்தியா ஈஸ் த்ரெட்டண்டு இந்தியாவின் இந்த நிதிக்கு வந்து அச்சுறுத்தல் ஏற்படுற சமயத்தில் வந்து இதை ப்ரொக்ளைம் பண்ணலாம் அந்த சமயத்தில் வந்து கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட்டுக்கு சேலரியை குறைக்கலாம் ரிடக்ஷன் சேலரிஸ் அண்ட் அலவன்சஸ் ஆஃப் தி சுப்ரீம் கோர்ட் அண்ட் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜஸ் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜஸ் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜஸ்க்கும் சேலரியை கட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி சமயத்தில் வந்து வேறு வழி இல்லை இது வரைக்கும் இந்த மாதிரிலாம் இந்தியாவுக்கு ஏற்படலை இதுதான் ஆனால் நேஷனல் எமர்ஜென்சியை வந்து இது வரைக்கும் மூணு முறை பண்ணியிருக்காங்க நாலு முறைன்னு சொல்லலாம் ஆனால் அதிகாரப்பூர்வமாக மூணு முறை குடியரசுத் தலைவர் வந்து ப்ரொக்ளைம் பண்ணியிருக்காரு இந்த ஸ்டேட் எமர்ஜென்சியை வந்து நூறு முறைக்கு மேலே ஏன் நூற்றி இருபது முறைக்கு மேலே பயன்படுத்திக்கிறாங்க தமிழ்நாட்டிலேயே நாலு முறை பயன்படுத்திக்கிறாங்க தமிழ்நாட்டிலேயே வந்து நாலு முறை பயன்படுத்திக்கிறாங்க ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து ரெகுலராக கேட்குற எக்ஸாமு இதுக்கு முன்னாடி இது ரிலேட்டடாக சில கொஷின்ஸ் இருக்குது இந்த டாப்பிக்கை டிஸ்கஸ் பண்ணால் போயிடும் இதை மட்டும் ஒரு லைட்டாக பார்த்துருவோம் ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி செவனு ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி செவன் என்ன சொல்லுதுன்னா எக்ஸசைஸ் ஆஃப் லெஜிஸ்லேட்டிவ் பவர்ஸ் அண்டர் ப்ரொக்ளமேஷன் இஷ்யூடு அண்டர் ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஆர்டிகல் முந்நூற்றி ஐம்பத்தாறை இம்போஸ் பண்ணும்போது இந்த சட்டமன்றத்தின் மீது சட்டமன்றம் அதிகாரம் பார்லமெண்ட்டத்துக்கு போயிடுது இதுதான் அதனோட மீனிங்கு சட்டமன்றம் வந்து செயல்படாது சட்டமன்றம் வழக்கமாக தமிழ்நாடு சட்டமன்றம் சட்டம் கேட்கும் அதனுடைய அதிகாரம் வந்து பார்லமெண்ட்டத்துக்கு போயிடும் பவர்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பை பிரசிடெண்ட் ஆர் அண்டர் தி அத்தாரிட்டி ஆஃப் தி பார்லிமெண்ட் அதாவது பிரசிடென்ட்டே அந்த அதிகாரத்தை எடுத்துக்கலாம் இல்லை அந்த அதிகாரத்தை பார்லிமெண்ட்டுக்கும் கொடுக்கலாம் தி சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆஃப் தி பிரசிடென்ட் அஃப்கோர்ஸ் மீன்ஸ் தி சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆஃப் தி யூனியன் கவர்மெண்ட் அதாவது பிரசிடென்ட்டோட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் முக்கியம் கிடையாது இதனுடைய மீனிங் என்னென்னா யூனியன் கவர்மெண்ட்டோட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் மத்திய அதனால தான் வந்து இப்போ தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற அதிமுக ஆட்சி வந்து நரேந்திர மோடியோடைய ஆதரவால் தான் நடைபெறுதுன்னு சொல்கிறாங்க நரேந்திர மோடி வந்து முடிவு பண்ணார்னா இங்கே வந்து எமர்ஜென்சி ஸ்டேட் எமர்ஜென்சி கொண்டு வந்து சொல்லுவாங்க இதுதான் இதனுடைய மீனிங் அதுதான் எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆஃப் தி யூனியன் கவர்மெண்ட் அண்ட் தி பிரசிடென்ட் ரூல் இஸ் ஆக்சுவலி ரூல்டு பை தி யூனியன் கவர்மெண்ட் இதெல்லாம் வந்து ஸ்டிட் ஆஃப் எஸ்ஆர் பொம்மை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி வந்து எஸ்ஆர் பொம்மை வழக்கு வந்து இப்படி தான் வந்து குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சியை வந்து மாநிலத்தில் இம்போஸ் பண்ணணும்னு நிறைய விளக்கங்களாக கொடுத்துக்கிறாங்க சர்க்கரை கமிஷன் வழக்கம் கொடுத்துக்குது இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் தட் ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இஸ் ரீட் வித் ஆர்டிகல்ஸ் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டூ ஃபிஃப்டி செவன் த்ரீ ஃபிஃப்டி த்ரீ அண்ட் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் திஸ் இஸ் யூஸ்வலி நாட் டன் அதாவது வந்து ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸை டைரெக்டாக தான் இம்போஸ் பண்ண அவசியம் இல்லை இந்த ஆர்டிகலை பயன்படுத்தி இம்போஸ் பண்ணலாம் இந்த ஆர்டிகல் எல்லாமே என்ன சொல்லுதுன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோட கண்ட்ரோலில் டைரெக்டாக சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எடுத்துக்கணுன்றது தான் அதோட மீனிங் எல்லாமே இதை கொண்டு வந்து டிஎன்பிசியில் இப்போ கேட்டான் ஆர்டிகல் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எதை டீல் பண்ணுதுன்னு ஸ்டேட் எமர்ஜென்சி தான் தி யூனியன் கேன் ஆல்சோ ஆக்ட் இன் மேட்டர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் அக்ரஷன் ஆர் இன்டர்னல் டிஸ்டர்பன்ஸ் அண்டர் ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இட் மீன்ஸ் வித்தவுட் இம்போசிங் பிரசிடென்ட் ரூல் ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கேன் ஸ்டாண்ட் ஆன் இட்ஸ் ஓன் இதோட மீனிங் என்னென்னா நேஷனல் எமர்ஜென்சி இருக்கும்போது அது ஒரு ஈக்குவல் டு ஸ்டேட் எமர்ஜென்சி தான் சொல்கிறாங்க நேஷனல் எமர்ஜென்சி இருக்கும்போது இந்த ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பயன்படுத்தி வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுடைய சில கண்ட்ரோல்லாம் எடுத்துக்கலாம் அதுவும் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் தான் சொல்கிறாங்க இதனுடைய மீனிங் அது வருதுன்றதுக்காக
இருந்தாலையும் கொஸ்டின் அப்படியே பார்க்குறேன் நீங்கள் வந்து பாஸ் பண்ணிட்டு இந்த வீடியோ பார்த்துங்க ஆன்சர் கடைசி கொடுங்கிறேன் இந்த அப்படியே கொஸ்டின் அப்படியே மூவ் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து பாஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு இதுக்காக ஆன்சர் வந்து நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கெல்லாம் வந்து ஆன்சர் வந்து கீழே கொடுத்துருக்கேன் நெக்ஸ்ட் இது வந்து ஃபோர்த் கொஸ்டின் ஃபிஃப்த்து இதெல்லாம் ப்ரீவியஸாக டிஎம் சரி கிடைக்கல தான் சிக்ஸ்த்து செவன்த்து இதை அப்படியே பாஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் ஆன்சர் நீங்கள் குடிச்சிங்க இந்த ஆன்சர் வேணா செப்பரேட் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் எல்லாத்துக்கும் ஆன்சர் இருக்குது நம்ம இது வரைக்கும் டிஸ்கஸ் பண்ணதுலேயே இது எல்லாத்துக்கும் ஆன்சர் இருக்குது ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்துக்கு கொஸ்டின் ஒன் டு டூ வரைக்கும் ஆன்சர்